Hello friends, welcome back to the channel. In this video, I will share the most important thing in this video. So, you guys are here in Satan Kolam. You guys are here in Satan Kolam. But, you guys are here in the first place. First, you guys are here in the incident brief. That's why we react to our actions. 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 இதை வந்து எப்படி வந்து இந்த சுச்சுவேஷன்ஸை மாற்றுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் இந்த வீ வீடியோவில் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ண நம்ம பாருங்கள் முடிஞ்சளவு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தூத்துக்குடியில் சாத்தான் குளம்ங்கிற ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு அப்பா மகன் ரெண்டு பேருமே வந்து நைட் ஃபுல்லாக அடித்து ரெண்டு மூணு நாளே அவங்க இறந்துட்டாங்க இது வந்து கஸ்டடியல் டெத் ஸோ இது வந்து எதுக்கு வந்து அப்பா மகனை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கே கேட்டப்போ வந்து எட்டு மணிக்கு மேலே பத்து நிமிஷம் கடையை திறந்து வச்சதுனால அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இதுதான் வந்து நம்ம நியூஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த நியூஸ் வெளிவந்தப்ப நம்ம பார்த்தது பட் உண்மையில் என்ன நடந்துச்சு ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி போலீஸ் வந்து நைட்டு ஒரு எட்டரை மணிக்கு மேலே ரவுண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்து எட்டு மணிக்கு வந்து கடை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் லாக்டவுனோட ரூல்ஸ் படி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லோரும் கடை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்களா எப்படி இருக்குது அப்படின்லாம் பார்க்குறதுக்காக போலீஸ் வந்து ரவுண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க அப்போ வந்து ஒரு கடைக்கு வெளியே ஒரு மரக்கடைக்கு வெளியே வந்து ஒரு கூட்டமாக இருந்திருக்காங்க கூட்டமாக நிறைய பேர் நின்று இருந்திருக்காங்க அப்போ வந்து போலீஸ் வந்து அங்கே உள்ள அங்கே உள்ளவங்கள வந்து கேட்டிருக்காங்க என்ன இங்கே ரொம்ப வந்து கூட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வந்து அவங்க வந்து சம்பளம் வாங்கிறதுக்காக அவங்க வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த கடையோட ஓனர் வந்து அப்போது உடனே அங்கே அங்கே வர முடியல இல்லை அங்கே இல்லை அந்த ட அந்த சமயத்தில் வந்து கடையோட ஓனர் அங்கே இல்லை அதனால் இவங்கெல்லாம் கூட்டமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ போலீஸ் வந்து இது கேட்ட உடனே வந்து என்ன இந்த டைம் ஆச்சு கடையெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுற டைமு நீங்கள் இந்த டைமில் இவ்வளோ கூட்டமாக நின்றுட்டுருக்கீங்க நான் ரெண்டாவது ரவுண்ட்ஸ் வரும்போது இங்கே யாருமே நிற்கக்கூடாது அப்படி யாராவது நின்றீங்கன்னா நான் தோலை உரிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஹார்ஷாக வந்து ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதை வந்து ஜெயராஜ் அப்படிங்கிற ஒருவர் அவர் வந்து அங்கே கடை வச்சுருக்காரு இதை வந்து கேட்டிருக்காரு தூரத்துலேருந்து கேட்குறாரு ஸோ கேட்டுட்டு இவங்கிட்ட வந்து என்ன உங்ககிட்ட போலீஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கும்போது அந்த கூட்டத்தில் இருக்கவங்க வந்து இந்த மாதிரி நடந்ததை சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து ஜெயராஜ் அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் இதுக்கு வந்து போலீஸ் இப்படியெல்லாம் சொல்லணும் நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம வந்து ஒன்றும் பண்ணலையே இதுக்கு இதுக்கு இவ்வளோ ஹார்ஷாக இருக்காங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒஃபென் பண்ணுற மாதிரி பேசியிருக்காரு ஸோ எக்ஸாக்டாக என்ன பேசியிருக்காங்கிற விவரம் வந்து நமக்கு தெரியல ஆனால் இதை வந்து கேட்கக்கூடாத ஒரு நபர் அங்கே பக்கத்தில் எங்கேயோ இருந்து கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி நைட்டு நடக்குது பத்தொம்போதாம் தேதி என்ன நடக்குதுன்னா இதையெல்லாம் கேட்ட ஒரு ஆள் அந்த ஆள் கேட்கக்கூடாத ஒரு ஆள் அந்த ஆள் வந்து தன்னோட போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரே பயங்கரமாக பேசியிருக்கா அந்த ஜெயராஜ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கடையில் வந்து கேட்குறாங்க அப்போ அங்கே இருந்தவங்கெல்லாம் அவர் ஏதோ சும்மா சொல்லியிருப்பாரு லைக் அப்போ ஏதோ சொல்லியிருப்பாரு அதையெல்லாம் எதுக்கு நீங்கள் பெரிய இஷ்யூ பண்ணிருக்கீங்க இதை விட்டுருங்க இதெல்லாம் போய் இன்ஸ்பெக்டர் கிட்டே சொல்லாதீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் இந்த நபர் வந்து இதை போய் சொல்லிடுறாங்க ஸோ பத்தொம்போதாம் தேதி சாயந்தரம் ஏழரை மணிக்கு போலீஸ் அங்கே வந்திருக்கு ஜெயராஜோட கடைக்கு முன்னாடி நின்று யார் அது போலீஸவே வந்து மிரட்டினது யாரும் நான் அடிச்சிருவேன்னு சொன்னீங்களாமா யார் என் கண் முன்னாடி வந்து நில்லுங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கெட்ட வார்த்தைகளெல்லாம் அங்கே வந்து பயன்படுத்தி கொஞ்சம் த்ரெட்டன் பண்ணுற மாதிரி பேசியிருக்கார் ஸோ இதுக்கு யாருமே அங்கே இருந்தவங்க எல்லாருமே அமைதியாக தான் இருந்திருக்காங்க ஜெயராஜ் உட்பட அதுக்கப்புறம் போலீஸ் வந்து பர்ஸ்னலாக ஜெயராஜை அழைச்சிருக்காங்க ஸோ வண்டி வந்து அந்த தெருவில் வந்து எண்டில் வந்து மாஸ்க்கு எல்லோரும் போட்டுட்டு வராங்களா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக அங்கே ஒரு போலீஸ் ஜீப் இருக்குது அங்கே கூப்பிட்றாங்க ஜெயராஜை ஸோ ஜெயராஜ் வந்து அங்கே போகிறாரு அங்கே போனதுக்கப்புறம் அங்கே என்ன பேசுகிறாங்கிறது தெரியல போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ இதை பார்க்குற பெனிக்ஸ் அதாவது ஜெயராஜோட மகன் இதை பார்த்துட்டு அங்கே உடனே போய் கேட்குறாங்க என்ன எங்கள் அப்பா எதுக்கு எங்கள் அப்பாவை கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பெனிக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு லாயர் அட்வொகேட் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க ஸோ அவங்களும் போய் கேட்குறாங்க அங்கே பக்கத்தில் தான் இருந்திருக்காங்க அவங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் போய் கேட்குறாங்க அப்போ வந்துட்டு அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது எது வந்தாலும் ஸ்டேஷனில் வந்து பேசுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயராஜை இழுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஜீப்பில் அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க இதற்கு பிறகு பெனிக்ஸும் பெனிக்ஸ் வந்து அவருடைய லாயர் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டுட்டு பின்னாடியே போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறாங
அப்போது அவங்களுக்குள்ள ஆர்கியூமெண்ட் நடந்திருக்கு அப்போ வந்து கை ஓங்கியிருக்காங்க ஜெயராஜை வந்து அடிக்க போலீஸ் கை ஓங்கின போது பெனிக்ஸ் வந்து தடுத்திருக்கார் ஸோ ஒரு தடுத்திருக்காரா இல்லை வந்து கையை தட்டி விட்டாரா அப்படிங்கிறது வந்து அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படி நடக்கும்போது வந்து போலீஸவே வந்து அடிக்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பெனிக்ஸை வந்து தாக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து போலீஸ் வந்து பெனிக்ஸை தான் அடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அப்பாவையும் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பேரையுமே நைட்டு ஃபுல்லாக அடிச்சிருக்காங்க ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக அடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை அங்கேருந்து லாயர் வந்து அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து கொஸ்டின் பண்ணும்போது லாயரையும் போலீஸ் ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே போங்க அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் ஸ்டேஷனை மூடிட்டு கேட்டை சாத்திட்டு அடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே அந்த ஏரியாவில் இருந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இது சாதாரணமாக அவங்கள வந்து அடிக்கலை செக்ஷுவலி ஹெராஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ் வந்து உருவமே இல்லாத மாதிரி அடிச்சிருக்காங்க ப்ளீடிங் ரொம்ப இருந்திருக்கு ரெக்டல் ப்ளீடிங் இருந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பார்க்காமலே வந்து பயங்கரமாக அடிச்சிருக்காங்க ஸோ போலீஸ் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா லத்தி அந்த லத்தி வந்து பின்னாடி வழியாக விட்டு அவங்கள வந்து சித்திரவதை பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கதற கதற அழுக அழுக விடாமல் அடிச்சிருக்காங்க போலீஸ் ஸோ அடுத்த நாள் என்ன நடக்குது போலீஸ் அவங்களுடைய கடமையை இவங்க செய்ய விடலை அப்படிங்கிற மாதிரி எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க போலீஸவே வந்து தாக்குறக்கு முயற்சி பண்ணதாகவும் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பா ஸோ அடுத்த நாள் காலையில் என்ன நடக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாமினர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு லேடி டாக்டர் வந்து எக்ஸமின் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸமின் பண்ணிட்டு மெடிக்கலி ஃபிட் சர்டிஃபிகேட் அங்கே போய் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துலேயே அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கேருந்து மெஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அங்கே வந்து ரிமாண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மெஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அவங்கள ஜெயிலில் போடுறதுக்காக உத்தரவு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இவர்கள் கோவில்பட்டி சப் ஜெயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இருபதாம் தேதி ஜெயராஜையும் பெனிக்ஸையும் சப் ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டிருக்காங்க சப் ஜெயிலில் போட்டு மூணே மூணாவது நாள் ஃபஸ்ட்டு பெனிக்ஸ் இறந்து போகிறார் அடுத்த நாள் காலையிலே அப்பா இறந்து போகிறார் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஃபீவரும் இன்னொருத்தருக்கு வந்து மாரடைப்பு அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட்டான ரீசன் சொல்லி கேஸ் வந்து க்ளோஸ் செய்யப்பட்டுச்சு இதுக்கப்புறமா மக்கள் எல்லாம் வந்து குரல் எழுப்பினதுனால தான் இது வந்து ஒரு கஸ்டடியல் டெத் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே தெரிய வந்தது ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னாச்சு போலீஸோட எஃப்ஐஆரில் பெனிக்ஸும் ஜெயராஜும் கடைக்கு முன்னாடி புரண்டிருக்காங்க அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு சண்டை நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் வந்து அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து எஃப்ஐஆரில் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இது போய் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ரெண்டு நாள்லேயே அதுக்கப்புறம் தெரிய வந்தது ஏன்னா சிசிடிவி கேமரா அப்படி சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு ஜெயராஜ் அழைச்சிட்டு போயிருக்காங்க பின்னாடி பெனிக்ஸ் அந்த லாயரை கூப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பெனிக்ஸ் போயிருக்காங்க ஸோ போலீஸ் வந்து இங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் கேஸை தான் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்கிறது எல்லாருக்குமே வந்து தெரிய வந்தது ஸோ நம்ம எல்லாருமே வந்து குரல் எழுப்பணும் நிறைய பேர் வந்து ஜஸ்டிஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்டதால் சிபிசிஐடி இதுக்குள்ளே வந்து இந்த கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஐந்து பேரை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கேஸ் வந்து சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டுச்சு ஸோ யாரோ ஒருவர் வந்து போலீஸை வந்து நான் அடிச்சிருவேன் அப்படின்லாம் வந்து யாரோ கிட்டே பேசியிருக்காங்க போலீஸ் கிட்டே கூட டேரெக்டாக போய் பேச கிடையாது ஸோ இதுக்கே வந்து கோவப்பட்டு ஆவேசப்பட்டு அவங்களோட ஈகோவை காட்டியிருக்க இந்த போலீஸ் வேறு யாரையும் இதே மாதிரி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னு என்ன நிச்சயம் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஒன் டிபி மெமரி இருந்தும் ஒரு பதினைந்து நாட்கள் இல்லை ஒரு மாதம் நடந்தது கூட அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் இல்லாத மாதிரி நடக்கிறதெல்லாம் அண்ணனுக்கே வந்து டெலிட் ஆகிற மாதிரி தான் வந்து அவங்க செட்டிங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த டெத்துக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் நடந்திருக்காதுன்னு என்ன நிச்சயம் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனோட ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ரேவதி கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அன்றைக்கி மெஜிஸ்ட்ரேட் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்த லத்தியும் மட்டும்தான் இந்த கேஸுக்கான ஆதாரமாக இருக்குது ஸோ அவங்கள ஐந்து பேர்த்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க எப்படியாவது நமக்கு ஜஸ்டிஸ் வந்துடும் இதோட நம்ம கடமை முடியுதா அப்படின்னா இல்லைங்க நாம் நம்மளோட உரிமை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் போலீஸ் வந்து நம்மளை எப்போ அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் எந்த குற்றத்துக்கு அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் அரெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது மட்டும் இல்லாமல் போலீஸ் அவங்களுடைய பதவியை மிஸ்யூஸ் பண்ணி நம்மளை ஹெராஸ் பண்ணும்போது நாம் என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரியான கேசஸ் குறைய நாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில்
போலீஸ் தன்னோட டியூட்டியை செய்யும்போது குறுக்கிடுற எந்த நபரையும் வாரண்ட் இல்லாமலே அரெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லை போலீஸோடைய பார்வையில் ஏதாவது தப்பு நம்ம செஞ்சோம்னா அப்பையும் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அரெஸ்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஒன் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிஆர்பிசி அதாவது கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் படி நம்மளை எதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து நமக்கு தெரிவுப்படுத்த வேண்டும் இது நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட் நாம் செஞ்சது பெய்லபிள் ஒஃபென்ஸா நான் பெய்லபிள் ஒஃபென்ஸா அப்படிங்கிறதையும் போலீஸ் ஆஃபீஸர் நம்மக்கிட்ட தெரிவுப்படுத்தணும் பெய்லபிள் ஒஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறது சீக்கிரமாக பெயில் கிடைக்கக்கூடிய ஒஃபென்ஸ் நான் பெய்லபிள் ஒஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சீரியஸான க்ரைம்ஸ் அதாவது கொலை கற்பழிப்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து பெயில் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம செஞ்ச ஒஃபென்ஸ் பெய்லபிளா நான் பெய்லா அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு சொல்லணும் நம்பர் டூ செக்ஷன் செவன்டி ஃபைவ் ஆஃப் சிஆர்பிசி படி நம்ம செஞ்சது நான் காக்னசபிள் ஒஃபென்ஸாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய வாரண்ட்டை பார்க்குறக்கான உரிமை நமக்கு இருக்குது அந்த வாரண்டில் நம்ம எதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம செய்த குற்றம் என்ன அப்படின்னு ரைட்டிங்கில் இருக்கணும் அதை ஒரு ஆஃபீஸர் சைன் பண்ணியிருக்கணும் கோர்ட்டோட சீல் இருக்கணும் நம்மளுடைய நேம் அண்ட் அட்ரெஸ் இது எல்லாமே அந்த வாரண்டில் இருக்கணும் இதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைனாலும் அந்த அரெஸ்ட் வந்து இல்லீகல் நம்பர் த்ரீ செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிஆர்பிசி படி நம்மளுடைய அரெஸ்ட்டை நம்மளுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு உரிமை இருக்குது நம்பர் ஃபோர் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் டி அண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ சிஆர்பிசி படி இன்ட்ரோகேஷன் போது நமக்கு விருப்பமான அட்வொகேட்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்குது நம்பர் ஃபைவ் அரெஸ்ட் பண்ணி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்மளை மெஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணி இருக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலே போலீஸ் ஸ்டேஷன் லாக்கப்பில் நம்மளை டீடைன் பண்ணுறதுக்கு போலீஸ்க்கு உரிமை இல்லை இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி டூவில் இது நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அது இல்லாமல் செக்ஷன் ஐம்பத்தி ஏழு எழுபத்தாறு சிஆர்பிசிலும் இது தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நம்பர் சிக்ஸ் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏ படி ஒரு அரெஸ்ட் செய்யப்பட்ட நபரை மெஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸாமினர் கம்ப்ளீட்டாக செக்கப் பண்ணணும் இது வந்து அவங்க லாக்கப்பில் எந்த ஒரு இன்ஜுரியும் போலீஸ் செய்யலை அப்படிங்கிறதுக்காகவும் மீத்த காரணங்களுக்காகவும் தான் இந்த செக்கப் வந்து செய்யப்படுது இது மட்டும் இல்லாமல் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏ படி ஒரு அரெஸ்ட் செய்யப்பட்ட நபரோட ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி இது வந்து போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரோட ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறதும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏல இன்க்ளூட் ஆகப்பட்டிருக்கு இதனால் அந்த அரெஸ்ட் செய்யப்பட்ட நபர் வந்து எந்த விதமான டார்ச்சரோ இல்லை ஒரு ரேப் இல்லை போலீஸ் கஸ்டடியிலே டெத் இதெல்லாம் நடக்காமல் இருக்கிறது தான் இந்த மெடிக்கல் செக்கப் வந்து அவசியம் ஸோ மெஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபுல் பாடி வந்து செக் பண்ணணும் நம்பர் செவன் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் படி அரெஸ்ட் செய்யப்பட்ட நபருக்கு எதுவுமே பேசாமல் இருக்கிறதுக்கான உரிமை இருக்குது ஸோ ஒரு லாயர் இருக்கும்போது மட்டும்தான் அவங்கள வந்து இன்ட்ரகேட் பண்ணுறதுக்கு போலீஸ்க்கு உரிமை இருக்குது அடுத்து பெண்களை எப்போ அரெஸ்ட் செய்ய முடியும் ஒரு லேடி கான்ஸ்டபிள் இருந்தால் மட்டுமே பெண்களை அரெஸ்ட் செய்ய முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் சன்செட் ஆனதுக்கப்புறம் பெண்களை அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது ரொம்ப சிவியர் கேசஸில் வேணால் இந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸப்ஷனில் போகலாம் அதுக்கடுத்து ஒரு ஃபீமேல் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னர் தான் அந்த பெண் கைதியை எக்ஸமைன் பண்ணணும் அடுத்து நம்ம ஒஃபென்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஒஃபென்ஸ் இருக்குது காக்னசபிள் ஒஃபென்ஸ் நான் காக்னசபிள் ஒஃபென்ஸ் காக்னசபிள் ஒஃபென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சீரியஸ் இன் நேச்சர் இப்போ வந்து கொலை கற்பழிப்பு இதெல்லாம் வந்துட்டு காக்னசபிள் ஒஃபென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நான் காக்னசபிள் ஒஃபென்ஸுங்கிறது வந்து அவ்வளோ சீரியஸான ஒஃபென்ஸ் இல்லை பட் இட்ஸ் அன் ஒஃபென்ஸ் ஃபோர்ஜரி இல்லை ஒரு அசால்ட் இதெல்லாம் வந்து நான் காக்னசபிள் ஒஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காக்னசபிள் ஒஃபென்ஸ்க்கு மட்டுமே வாரண்ட் இல்லாமலோ இல்லை இல்லை ஒரு மெஜிஸ்ட்ரேட் ஆர்டர் இல்லாமலோ போலீஸ் நம்மளை அரெஸ்ட் செய்ய முடியும் நான் காக்னசபிள் ஒஃபென்ஸுக்கு வந்து ஒரு வாரண்ட் இல்லாமல் போலீஸ் நம்மளை அரெஸ்ட் செய்யவே முடியாது ஸோ எப்படி வந்து இந்த வாரண்ட் வாங்குகிறாங்க ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஒஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த இன்ஃபார்மெண்ட் வந்து மெஜிஸ்ட்ரேட் கிட்டே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு ஸ்டேஷன் டைரியில் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து அதை இன்க்ளூட் பண்ணணும் மெஜிஸ்ட்ரேட் வந்து உத்தரவு தெரிவித்ததுக்கு அப்புறமா தான் இதுக்கான இன்வெஸ்டிகேஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஜெயராஜன்
தன்னுடைய பர்ஸ்னலான ஒரு பர்ஸ்னலாக கோவம் அந்த விஷயத்த வந்து தப்பான கேஸ் போட்டு அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி இப்போ வந்து அடிச்சே கொண்டிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரியான கஸ்டடியில் லெத்து சாத்தான் குளமில் மட்டும்தான் நடக்குதா சாத்தான் குளம் மாதிரி எவ்வளவோ போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கலாம் எவ்வளவோ போலீஸ் அதே மாதிரி இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக நிறைய போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடக்கப்படலாம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் போலீஸே நம்மளை ஹெராஸ் பண்ணால் நம்ம யார்கிட்ட போகிறது ஸோ போலீஸ் இப்படி ஹெராஸ் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி வந்து இன்னொரு போலீஸ்கிட்டயே இதை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும் அப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் அதை அவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்களா அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்களா அதை எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுவாங்களா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் நமக்குள்ளே எழுது ஸோ இதுக்கு தான் பிசிஏ அதாவது போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு வந்து ஒரு கேஸ்க்கான ஜட்மெண்டில் எல்லா ஸ்டேட்ஸில் ஸ்டேட் லெவல் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக் லெவல் பிசிஏ இம்ப்ளிமெண்ட் செஞ்சாகணும் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஜட்மெண்ட் பாஸ் பண்ணிச்சு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நடந்தது இதுக்கப்புறம் பதினாலு வருஷம் ஆச்சு இப்போ இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இருக்கோம் நம்ம பதினெட்டே ஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் இந்த பிசிஏ இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த பதினெட்டு ஸ்டேட்லேயும் போதுமான ஃபண்ட்ஸ் இல்லாமலோ ஒரு தேவையான பவர் இல்லாமலோ நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வே இல்லாதனாலேயும் இப்படி ஒன்று இருக்குன்னே வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்லை இதில் ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் அது இன்னும் அமல்படுத்தவே இல்லை இதை பற்றி பேசும்போது நான் கண்டிப்பாக ஒரு புள்ளி விவரம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியே ஆகணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நேஷ்னல் க்ரைம் பியூரோ படி ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் கேசஸ் வந்து போலீஸ்க்கு எதிராக ஃபைல் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதில் பதினாறாயிரம் கேஸ் மட்டும்தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கேசஸ் மட்டும்தான் போலீஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதில் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கேசஸில் மட்டும்தான் போலீஸ் வந்து ட்ரையலுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க இந்த ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கேசஸில் இருபத்தஞ்சே பேர் மட்டும்தான் கில்ட்டின்னு கோர்ட்டில் ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சு பேர் மட்டும்தான் தண்டனை அனுப்பிச்சிருக்காங்க நேஷ்னல் கிரைம் பியூரோ படி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மட்டும் முப்பது பேர் கஸ்டடியில் இருந்திருக்காங்க அது இல்லாமல் ஜுடிஷியலாக சாங்ஷன் பண்ணாமல் அறுபத்தேழு டெத்து கஸ்டடியில் நடந்திருக்கு இது எல்லாமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கஸ்டடிக்குள்ளேயே நடந்திருக்கு ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலே லாக்கப்குள்ளே ஒரு கைதியை வச்சுருக்க போலீஸ்க்கு உரிமை இல்லை போலீஸ் கஸ்டடியில் அதிக டெத் நடக்குது டார்ச்சர் நடக்குது ரேப்பு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக இந்தியா ஃபுல்லாக நடந்துட்டுருக்கு இதுக்கு நம்ம குரல் கொடுக்கலனா இந்த மாதிரி குற்றங்கள் இன்னும் எப்போவுமே நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம கேள்வி கேட்கலனா அது வந்து ஒரு நம்ம அக்செப்ட் செய்யப்பட்ட ஒரு கிரைமாக மாறிடும் ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் தமிழ்நாட்டில் பிசிஏ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம குரல் எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மித்த ஸ்டேட்ஸில் பிசிஏ அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் முழு செயல்பாட்டில் இல்லை இதை பற்றின அவேர்னஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிசிஏ பற்றி எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள் இதை இதோட விடக்கூடாது ஏன்னா நாளைக்கு நமக்கு கூட இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய ரைட்ஸ் என்னென்னு நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் போலீஸோட ரைட்ஸ் என்னென்னு நமக்கு தெரியணும் இது எல்லாருக்கும் எஜுகேட் பண்ணணும் நம்ம எப்போதுமே வந்து இன்னொரு ஒரு சென்சேஷனலாக ஏதோ ஒன்று நடக்கும்போது இதை மறந்துட்டு நம்ம வந்து வேறு இதுக்கு போயிடும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு குற்றத்தையும் நம்ம வந்து சரியாக கேள்வி கேட்காமல் போகிறதாலேயே அந்த குற்றங்கள் எல்லாம் இன்னும் நடந்துகிட்டே இருக்குது இன்னும் எவ்வளவோ குற்றங்கள் இருக்குது பட் நமக்கு தெரிஞ்சதுக்கு நம்ம வந்து குரல் எழுப்புவோம் பி ஜெயராஜன் பெனிக்ஸோட கேஸில் மெடிக்கலாக எக்ஸமைன் பண்ணும்போது கூட அவங்கள மெடிக்கலி ஃபிட் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தது முத தப்பு மெஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ஒழுங்காக கவனிக்காமே அவங்களுடைய ஆர்டர் தந்தது ரெண்டாவது தப்பு சப் ஜெயிலில் கூட அவங்கள வந்து செக் பண்ணாமல் இந்த இன்ஜூரிஸ் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா இதுவுமே பார்க்காமலே உள்ளே அனுப்பிச்சது மூணாவது தப்பு இதுக்கெல்லாம் விட போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணதே தப்பு அரெஸ்ட் செய்யப்பட்ட அஞ்சு பேருக்கு தகுந்த தண்டனை கிடைக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்க எல்லாருக்கிட்டேயுமே வந்து தப்பு இருக்குது இவங்க எல்லாருக்குமே தண்டனை கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான குற்றங்கள் கொஞ்சமாவது குறையும் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் அவங்க அவங்களுடைய ரைட்ஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க பிசிஏ ஏன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற முக்கியத்துவமும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கி